okay. Everything is ready. Surface, okay. Where is it? 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 I was a VP, 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 mtu anaweza kusema anaweza kutoa wazo gani kuhusu jambo fulani ambalo linapitika katika maisha yetu so hapa nilikuwa na wenzangu wa wili acha ni waache nafasi ili wajitambulishe tunaweza na dadangu hapa ha kwa majina anaitwa ana kwa jina maarufu instagram natumia fisher chase chase ya yeah, Facebook natumia Jindi Arneli AY Safi TikTok natumia Arneli ya hina mengi kweli ah ebara kijana wako BK hapa ni maarufu kama Globe NG na si wengine mnanijua kwa sababu si mara kwanza kuwa hapa it's couple times nimekuwa hapa kwenye hiki kipindi kwa ya 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 okay kama nilivyowaambia tupo hapo kwa ajili ya kuzungumza zaidi na kujua mawazo ya vijana wetu. Umeshaona baadhi ya video. Okay, so kuna baadhi ya mada ambazo tunaenda kuzungumza hapa. Kwanza mada ya kwanza kabisa tuanze na kuhusiana na maisha ya vijana. Vijana yale mambo ambayo tunapitia zaidi katika maisha yetu. Hivi kwa upande wako wewe kama Arne. Sindoji na wako hiyo. Yes mando wako. Hivi ni 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 mtandao gani wa ni mtandao gani? Mm. Ni mtandao gani wa Facebook? Ni mtandao gani tu ambao wewe hauwezi kumruhusu mwanao atumie? Mtandao gani? Mtandao yote tu siwezi kuruhusu mwanangu atumike. Kwa nini? Kwa sababu I don't think I'm the mtandao unaweza ku help kwa mtoto wangu. Especially TikTok. Mm-hmm. Yeah. So TikTok unaona ni kama mm-hmm. ni fire kabisa. Hapo ni fire. Yaani kuna sehemu ya kila maneno hakuna yani hakuna mm. limit. Tunaweza sema hakuna excuse. Yaani kila mtu anaongea na tukitaka kuongea. Yaani matusi iko kule. Mm-hmm. Yaani kila aina ya matusi, kila aina ya maneno iko kule. So I can allow my daughter or my my son. Okay. Tumekisha mtandao wa TikTok. Okay, bro Benji. Ndao gani ambao ungehusu mwanao au tumie? Mimi sio hata kuruhusu kwa. Yaani hata sivyo sivyo kukubali mtoto wangu kwenda sivyo. Okay. Kin mtoto wangu tu kama huyu mtoto wangu, right? Uh-huh. Kwa umri fulani ambaye yuko nao, siwezi kukubali kwenda sivyo. Okay. Mm. So sababu chambo cha dada bin dada hapa kila kitu lazima kikuwe na limit, you know. Safi. So, yeah, kwa hiyo so, <coughs> inaweza kafikia umri fulani kwamba ameneza lakini taulima na chukula ole bipoti sana lakini <laughs> kuna umri fulani ambaye anaweza kaona kwamba mm. hapa flesh hapa ni pesi. Yeah. So, uh, tuseme kwenye mtandao wa TikTok ni moja kati ya mitandao ambayo kusema kweli kama vile amesema mm-hmm. haina limit. Yaani hakuna uh, yani mtu anaweza kufanya chochote kile kinyana taka tu na hakuna tazoo lolote lile. So ikiwa ungeombwa upewe uh, ikiwa ungepewa nafasi mm-hmm. ya kuchagua uweke uh, tuseme sheria kwenye TikTok ni sheria gani ambayo utaweka? Mimi eh uh, yeah. mimi Ah, uh, sheria ambayo ningeweka kwenye TikTok mm. ingekuwa tu ni kupost tu picha. Ah, yes, kwanza live hapana. Ile sehemu anaikaga live, go live, toa ile sehemu. <laughs> Kupo, yani kama unajua kama vile zamani Facebook ilivyokuaga, kama unakumbuka Facebook zamani, mm-hmm. yani zamani Facebook kulikuwa live na posti. Chini kulikuwa comment, eh, kulikuwa like, comment and share. 
But right now, come go my reel. Yeah, this time we are my video. Come go my mom in Gisan. Yani, I'm packing a shino kuileyo. As a speaker, man, you tanda. I'm going to come badilika, liyaewa, mazingira. Yes, but it is time we are live. Because I'm not going to put on just zero on the live. And it's a camera. I'm going to kill and shoot. I'm going to Na kafanya pia. Ya kafanya vita anaweza ka you know right now ba mama wa mingi anaweza enda live akachukua begi na manguo kaweka hapo. Akaanza mimi mm. si <laughs> nina manguo na makrasi pe. <laughs> Mabaza witch. Ma sasa hiyo <laughs> inakuwa ina affect sana kiza watu wengine. Unaona hii inaitwa show off. <coughs> so wale kishaona vile mwingine kule na mwibe etewe ave ashi mwanini na giza ni mwacho kongolo bumba ashi wenye wenye ikiku ya sasa yani kwanza ya shonwa unaona sasa sasa hiyo inakuwa ni tatizo mitandao inaharibu sio tu watoto na wamama pia na watu ya wazee wadada bro benji weni ni shere gana mbongeweka wagoni tito kwa hivyo eh bana labda ni sidanganya right mimi huyu mtandao unaojua lakini waga si utumi kwa hapo sijui kama naweza nikaongea kipi kwa sababu ni tiktok si utumi naweza 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 nikawa na na tiktok yenyewe ambayo unasema lakini waga si utumi au wingi sana huko yani si hata kuingia sana si utumi tu kifupi wow wewe unatumia unatumia sana mtandao tito mimi ni bwana TikTok. You know tunakumbwa na sisi na upepo. Liki daily bibi tunapita nalo. Yes, unaona. Sasa sisi tuko TikTok kama gisi tuko Instagram, tuko Facebook. We don't yani atu post shit kule. Yani nyingine Instagram, yani nianze kuchamba watu, nianze ku kuongea vitu vyenye biko biko negative. So niko TikTok live kujifurahisha myself ku post picha zangu, ku pitch ku post zangu video that's all. But nikiona watu wengine mm. sioni mwa experience niweza kuchukua kule kumtandao. Yaani niko naona yaani mashit like. Yeah. Like lakini kuko wengine kuna wakaka wanaingia Instagram like wana wanatushauria si kama mabinti vitu vinavyotukuta kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Wanatushauria pale unakuwa unachukua kitu kadogo sio vyote. Mm. Mm maana unajua ukweli na ukiwa mwingi utakuharibu utakuharibu uongo pia na ukiwa mwingi utakuharibu so unapaswa tukue kidogo yeah okay so sasa hivi baadhi ya vijana kama tunaviona mm-hmm. ndani kubwa vijana wanatumia mitandao kama vile Facebook, Instagram, TikTok nini mm-hmm. tuseme kwa mfano tutumie tuchukue tu, pia mfano wa status za WhatsApp Mm-hmm. Mmoja kati ya sehemu ambazo vijana wengi wanapenda kuandika maneno mengi hisia zao yani. Mm-hmm. Oh kama ameumizwa huko utajua tu kutokana na vinya tandika tu unajua huyu kisha mpata kitu. Okay. Eh. Mm-hmm. Lakini kama sijui nini nini ushaona kule. Kama amekutana na kuna mtu ametoa ka ushauri ana post kule nini na nini vitu kama hivyo. Wewe unahisi ni kwa nini vijana wanaona kwamba ni vizuri sana kutumia sehemu kama vile status kwa kushare maoni au hisia zao vile wanajisi kuliko ku kuambia wazazi wao kwa nini wasiwaambia wazazi wao you know kwanza uh, whatsapp balisema sio kila kitu nakisikia mm. direct unaenda kwa wazazi wako ndio yeah. pengine mimi nikienda oh nimeumizwa na mapenzi utaambiwa <laughs> leana na simu na tena si ndo wazazi wetu wanakuwa oh leana na simu aonda simu manga bila vitu vitakwambia mm. lakini kama unapenda kile kitu lakini nyasa sema status ya wasabu kwa kwanza na mtu kwenye wasabu yako ni kupenda yako wewe mm-hmm. wewe binafsi yani nikitaka wewe oh, sio unatumia namba zako yeah. nikipenda zizi save nikipenda oh, ni yake kama siku ku save unaweza kuona picha zangu unaweza kuniona uh, <laughs> unaweza kuona post zangu wewe so sio kila namba mtu anakuwa gana save anajua nime post najua fulani na fulani ndio ataona mm. labda wakipenda washehe watu wengine eh lakini hao watu wengine kama wana habari na hizo habari zako hawezi kupeleka lakini tukisema hicho kitu kipeleke whatsapp uh, status ya instagram status ya facebook kitaenda viral mpaka utakuwa hata wazazi wale awange pasha kukijua watajua na sio nasema sio kila kitu unaweza kukisikia mfano umeachwa umeachika umeachana unapeleka kwa wazazi ghafla au kuna kitu kinakuumiza unapeleka kwa wazazi ghafla hapa unajua mwenye maamuzi ya mwisho kwenye duniani hii ni mzazi yes so 
Ah, uh, the reason one ni sema hivyo ni kwa sababu kuna zile situation ambazo zinaweza kumfikia kijana yote. Hasa tuseme sasa hivi ma, mambo ya mahusiano hayana umri kamili. Kila mtu anaona anafaa kwa kwa. Ni sure ni kila mtu. Kuingia kwenye mahusiano kama kuna eti kila mtu hakuna umri. Hii na sema hiyo kwa sababu kwa sababu no 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 So mtoto kama huo tuseme ameumizwa kihisia huenda labda akachukua maamuzi mazito miaka iliyopita kama kabla hata hii Instagram haijakuwa sana maarufu Facebook tulikuwa tunaona mahabari tunasikia mtoto fulani alijiua kwa sababu ya mapenzi sijui kuna mtoto alitumiana picha hiyo picha akasikia kwa hivi yani nenda pale yani ina kitu ambacho boyfriend yake alimfanyia kinatuma mpaka anafikia kufanya maamuzi ambayo ni ya kutoa uhai wake no? sasa mimi niko nasema hivi kwani yako ni hii hapo mm. sasa ni kama hizo kama mtoto yuko kwenye zile yani ameachwa vitu kama hivyo ameanza kujisikia kama vile sijui kama ni semeje hapa yani kuna situation fulani mtu huaga anasikia hivi kama kwamba you can do something better yeah, unaweza kuchukua maamuzi mabaya sana kwa nini mtoto asiende akaongea na wazazi wake na akaeleza situation nyingine iko hapo au kwanza kabla ya kujibia niambie kwanza mtu mwenye achaka kufika ku level mbaya sijawahi kumuona hapo watu hapo 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 mpaka kujua kwa sababu wanajua wanawake wengi mimi naweza kusema hapo my way kwanza mpaka sijui mpaka ufike kujirecordi kwenye hizo picha za unatishika picha unaanza acha mfano unaona na sema pengine ni feelings za mapenzi na tokea ukimpenda mtu sana no, ukiachana uki, uki unaanzaje mimi naweza nikasema kwamba mambo kama nani mambo ya kawaida sana kwenye uhusiano sema ni vile tu watu wana siku hizo wanachukulia inakuwa too bad wanaenda too far mpaka unaweza yes. yes, unaanza kupost lakini mambo kama sasa inakuwa kama ni tatizo ni la mwanaume Uh, ni na rafiki yangu ashawe kufanya hivyo akaniambia Lilia si tulikuwa tunakisha sana kwenye simu tunalia na tunalia naye lakini ndiye kamwambia usiwe kama mwanaume wako namjua na unajua kabisa na jeshimu hawezi kukufanyia hivyo na kama mliachana kwa peace hawezi yani mpaka leo ameolewa na mwanaume mwingine lakini hapendangi kuongea na yule ex wake yule rafiki yangu ni Mnyarwanda sasa kwa gi anaongea naye kwa sababu kwanza apendeki kwa kwenye mtandao wake yani achaka mtu asemu zote ili wasionane yani hata kama hizo picha yani yani kifupi huyo mwanaume hakuwahi kuvujisha hizo picha oh, asemaga kama ni lakini asemaga ni ndio kufanya hivyo yes lakini mwanaume hakuwahi kufanya hivyo yani kifupi alikuwa alikuwa na muogopesha No, hakuwa kumuogopesha. Wajacha naka kikweli la vurugo, vurugo mbaya. Sasa yeye akaanza kuwaza vibaya. Sasa yeye akawa anawaza vibaya kulia mimi si ni kwa sababu tumeachana na lia kwa sababu akiamua kuniaibisha nikamwambia yeah, no. Yeah, yeah. Kama mwanaume anajeshimu na ana, anakujua kabisa wewe exactly this guy ni mkuu mnaishi kwenye mahusiano yenu. Mm-hmm. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Lakini kama ana, anapenda kabisa kukomoa, aonekana yeye ni bingwa. Unataka kuna wanaume viboko ndio kuna wanaume viboko yani kuna wanaume ukikutana naye sasa anataka kwa sisi ameachana hata kama yeye amekuacha atasema sasa nitakuharibu hakuna mwenye atakupendaga yani labda ndio kukuonea huruma naye ashakukosa pa kwenda na ndio ana maua sasa kukufanyia hiyo yeah, ya so ndo hiyo hiyo ndo point yangu kama tuseme alifikia hatua ya kumtumia boyfriend yake picha kama hizo unaona na ishajua kwamba boyfriend yake ama ama acha ni ni samani kidogo ama hata ni wapi story kidogo kuna jamaa ambaye alikuwa na post hizi na ni za mabitekesho hizi hizi za kuchekesha chekesha ni kama hizi zenye ukifanya interview wanaonganisha unakuta unaanza chekwa tu unafanyaje ngo bwana eh sasa kuna jamaa mwenye alikuwa alivianzaga huyo jamaa mbele sana au wengine wote wa uongo nini sijui hawajakuja alikuwa anitoa sijui kama moto kama moto sijui comedy 
hivi kwa Afrika hivi ile motema comedy eh huyo motema comedy mbona mchua vindani mbona zile video zake zinaikuwa na post haikuwa zilikuwa za kutekesha kwa sababu lazima unge unge mfor jina yake ni sina tatizo na mtu mtu wangu karibu sana ule jamaa aliwahi ku post kwenye Instagram yake page yake Instagram screenshot yenye kuna msichana mwenye alikuwa amenitumia sasa huyo msichana alikuwa amemwambia hivi yani alikuwa anamwambia post hivyo alafu aone watu watamshauria afanye nini so story yenyewe ilikuwa hivi huyo msichana alikuwa anasema kwamba kulikuwa na mwanaume ambaye walipendana wakakuwa kwenye mahusiano zaidi ya miaka kama miwili hivi unaona sasa msichana yeye anataka anataka olewe na huyo mwanaume lakini mwanaume aonyeshi dalili zote za kumo unaona lakini sasa a, kwa sababu ya vile ambavyo mwanaume anaonyesha haiko tayari kumooa vile mchana anaona aachane naye lakini sasa alikuwa anashindwa kuachana naye kwa sababu ana zile picha na video ambazo yeah ukashabui taweshi so <laughs> alikuwa na zile video na picha ambazo asifai unaona sasa hicho kilimfanya yeye ashindwe you want you want to let me get some kama ni usiani ndio anafanya so to what price sorry like ni sorry nini to what price okay okay no problem ana najitolea wanataka hivi ni wende kwa mawinzi huko wait tenda kwa 100 107 no 1715 eh cheso ila wangu ni tulipo okay tendele so akasema kwamba anataka kuachana naye mwanamke wewe eh lakini sasa kwa sababu mwanaume anaonyesha dalili zozote za kumoa sasa anataka aachane naye lakini anashindwa kuachana naye kwa sababu kuna zile picha na video ambazo azifaye ambazo mwanaume anazo sasa hicho sasa huyo mwanaume anakuwa anamtishia oh. baada ya kugundua kwamba huyo msichana anataka muache. Mm-hmm. Sasa anakuwa anamtishia bwana e, ukiniacha navujisha hizi. Mm-hmm. Nasituma kwenye mitandao. Sasa yeye msichana anaogopa anasema kwamba hizo picha zikipostiwa wazazi wake pia wataziona. Mm-hmm. Na itakuwa mbaya zaidi. Sasa alikuwa naomba ushauri afanye nini? Mm. Eh kwa hapo na sisi tumshauri. Ehe. Hey do even hapo ni vigumu sana kumshauri kwa sababu mwenye maamuzi ya kupost hizo picha na video ni yule mwanaume ama wao jamaa mbaya ako na hizo mambo kwa hiyo hapo mimi sije kama naweza nikamshauri kitu kabisa ni vigumu ni vigumu kusema kweli ana kusema kweli kwa hapo 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 ni kuhusu kwenda kuambia wazazi kustoshe ni kama hizo inawezekana ukawaambia lakini sio kile wazazi ndio waelewa na wakuchukulie mm. ile kwamba acha tufanye kile labda kinaweza kikamsaidia ndoto yetu unajua kuna wazazi wengine mm. ndivyo ndo anajua kwamba mtupakie alifanya yake ni vibaya mm. lakini ana vile ambavyo anaweza akachukua yale ma, ya ile situation ni kumsaidia mtoto wake kwamba acha nifanye yake kinaweza kikamsaidia lakini wengine ndo kwanza kabisa vita inaanza nyumbani waite tabio hili kwa maana sasa ndo kwanza kabisa vita imeanza kwa maana mwenye anajua kabisa mwanaume ngoje wako mbali au wako mbali au wako kila mtu sikio inaonekana no, wako mbali mimi sasa sema kama akusema kama wako mbali muambie mwanaume mm. aje kumuona mm. kisha unajua nini mm. amwambie si wakusagi kuomba zile mambo za mm, kitandani yes akimwambia chua <laughs> chua kwenye internet <laughs> akimwambia oh nataka hivi na hivi tufanye hivi na hivi namwambia kabla yote kama anataka na jomba naumi kama alishakuku hauwezi kabisa kukataa kufanya chote kile mwanamke atasema uongo really onge sasa mwanaume kama anahitaji kabisa mm. niseme kifupi 
kama kama hivyo sasa hawezi uh, kukataa nitamwambia tu vuta zile video kuliko kuaibika basi mimi nikikwambia kwamba nimevuta you know unajua yeah, si semi si semi vuta na useme nimevuta kwanza kabla ya yote unahitaji tuone check yani kuanzia kugarili mpaka ku delete kule kuna kwa kunaenda zile video ni mie wewe una simu au mie nilikuwa na hiyo simu si tuko kama wapenzi itakuwa kama trick like sio eti yeye anajua kama anataka afanye hizo vitu kisha ndo avute yani ni plan yake kwa kuro yake yani tu avute tu hizo video yani unajua kifupi hii dunia ni bora ukubali ku sitaki kuongea mambo sana you know mnataka tu niongee ni bora ukubali hata kuliko kuaibika yani uonekane mtandao kwa sababu kuna watu wengi wana na wanaolewa sehemu zingine na maisha yanaendelea kuna wengi tu unaona sasa unajua sio ule mmoja ulikuwa naye sio mmoja atakuoa sasa kuliko kukuharibia ni bora kubali kufanya hivyo ile avute vile vitu muendelee na maisha mengine unaona sasa sio kitu rahisi hai kwa sababu tayari kwanza wewe kidogo unashajua eti kwamba No 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 unajua ni nini huyu mwanamke kama kule ana akili atamwambia oh kama sijui mpaka mfike kwa nini nini unajua mimi napenda kuongea kitu mpaka tujue sa ilikuaje wakaanzaje ikawaje sasa hapa niko naongea kama vile mkatikati that's why I'm going to kubal kama hii kitu kipo kweli mwanamke asasema tuachane afu mwanaume asasema ti ukiniacha nitakufanyia hivi mm. basi no way alafu tena baadhi kuonekana kwamba ushamwambia tuachane eh sasa hapo no way hapo yani yana kuambia kwamba ukiniacha eh sasa hapo hii yani unakuja kuambia tena hii yes. so hapo kila kitu kenya ataongea ataonekana vile hapana hapa hapo natafuta kingine kitu sasa kama kweli alikuwa anataka kuachana naye na anajua na video zake asinge asinge mwambia eti mimi naitwa achana ande chukua hiyo trick ingemsaidia lakini kama acha mtamke bitowe biwe bitole ane mm-hmm. hapo ah, mwanaume tayari kama mwanaume na yana akili <laughs> atajua tayari huyu mwanamke ana yamolo sie kwa hiyo ni ngumu ndio maana ninasema kuliko ku, ku post ku, kwenda kwenye status sb facebook instagram wapi mm. kwanza andika zile situation number huko hem bora tu ujitoe mwanga kwenye situation kama yeah. hiyo for real na no, yeye inakuwa ni ile mafu. Ndio. Yeah. Kuliko yeye asisakela. Toa tinga. Ah, give me thank you sir. Please na ile city. Please na ile city ya. The city bill. Ile na una kitu chicken. Eh, wings. Eh, chicken wings. So ina tenda busen dia chie bwa. Sawa, sawa. Kasha pun ene wiki ranga. Tu mwanzo mwanzo na ni mwanzo. So request. Go open. Bila sio YouTube. Yeah, mimi sio kwa hiyo mimi. Nee. Ni kwa hiyo mimi. Ni kwa hiyo mimi. Ni kwa hiyo mimi. Ni kwa hiyo mimi. Utupi kesa kuna masenti mose. Mm. Ila to ngeza na masenti. Na usaki cha masenti tena upunguzia mchiko. Ile karande ngwani ngwani o request karande. Ni o request karande kwa sababu na taxi wa taxi. Usani kujua ni. Ko bi olia. Ni ujua bila. So you be as a touch tender again. Eh tu no sana ngira na use na mutumia. E mo record. Na mutumia amali o. E mo record. Eh tu amali e. Na ke tu ndele. Okay. So kuliko kuliko mto. Ah ya yu ande ande o o start it. O eh tu no se se le na ni na ndele. Okay. Kuliko mtu aende kwenye status ya Facebook kwanza andika sijui ni 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 situation zake zenye kwa hemo. Ni bora tu ujitoe mwanga kwa wazazi wako. Ninda tu. Yeah. Kwa sababu unachotaka wao utaki ya post. Sasa wazazi wako wenda wanaanza kukusaidia naweza kupatia plan B. Hata kama unajua kwamba wazazi wako ni 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 watu wenye tuseme wakali wakali eh. Waende tu waambie bwana eh mama na baba kuna hiki na hiki na hiki. Kwa sababu hizo plan hiki nilijikuta nimefanya hiki. Na hivyo 
baada ya kusema mimi nataka niachane naye wanaomba ameniambia hiki na hiki sasa mimi mpaka nimekuja hapa ni maana kwamba siwezi kunitatua mimi peke yangu kwa hiyo ndio maana nimekuja ni mnisaidie wataomba zile titeli za mwanamke ni nani anaishi wapi ni nani vingine vingine kama wazazi wako kweli wanajali for real Wata, watajua namna gani ya kutatua hilo tatizo lakini kama wajali imekuwa kwa sababu hata kijana right tusheni ni wewe kijana ndio uko nazo pasha kuja tu sauti ya babake na fie tu pale mm. eti obe kijana mm. eh wane open me post bujana tu ni gani tu na wewe tu ndo post na I, sauti ya baba isha ni ngumu hauwezi ukafanya hiyo ya kama ishafika hiyo situation hapo ni nzuri sana kwa sababu kuna mwanamke ya kuna mwanamke alikuwa kwenye mahusiano na mwanaume waka yani huyo mwanaume alikuwa na yeye afu alikuwa na rafiki yake sasa wote wawili amewa expose alirekodi wote wawili wa so sitaki kutaja jina wala state lakini <laughs> tutu itakuwa tu short story <laughs> so uh, mwanaume sasa kuna wale mwenye alitoka part 1 mpaka 4 parti wanbaka yaani kwa video zake tayari zishaenda na hapa unajua wanaume wa kibembe hapa sitaki yani hapa akutapatikana mwanamume mwenye atanyoa haraka labda ule mwenye na hizi video zishatoka part 1 mpaka part 4 ah ni issue sana ikabidi ajitupe kwa wazazi wake wazazi hivi na hivi na hivi wazazi nao walikuwa shauna hivyo shasikia hizo sentensi na kuzisikia so wazazi ikabidi wapige simu kwa mwanaume huyu wetu kama ulimfanyia hivi wewe ndo utaoa mapema kukuye nini kunyeshe mvua wende wapi ukimbilia wapi tutakufuata ulipo mtoto wetu utaoa mwanaume akasema kuna ubaya wewe sasa unaona wanaume walivojinga sasa wewe umeamua kuvujisha video unashindwa kuelewa kama ule mtoto ana wazazi mm. afu wazazi wake wakiamua kufanya jambo wewe ninaweza kukuletea shida unaona sasa sasa watu wengine wanashindwa kuchukua maamuzi kama ulimtumiaga mtu kitu kwa upendo kama kisha zaga hicho kitu mapema ambia wazazi wako watafanya jambo ini marekani kila kitu kinaenda kwenye sheria hauwezi yeah. posti kitu changu bila mimi kukwambia ikiwa kweli huyo ni mie unaona sasa ule fie akaamua kuambia wazazi wake vitu tayari vishazaga unaona akaamua kuambia wazazi wake vile aliambiwa ataoa na mwezi wa sita hapo anaenda kumwekea mali kama mke wake sasa unaenda kuwa mwanamke ambaye anashaona wewe mwenyewe mwenye 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 tena ndio ulifanye upu sasa wanaume wengi na nyie mkwe makini unaona sasa unaenda kwa mwanamke kila mtu alishamuo sasa kila mtu sema eh wewe machi ndo wale metelavino eh wewe eh wewe metelavino sasa aibu na kwa kwako na kwa mwanamke pia sasa kama wewe ni binti cha kuambia mabinti wenzangu kama wewe ni binti ushafanya gaibo chukua hatua ya kuambia wazazi wako wazazi wako wachukue tishio la kumtishia aliyekufanyia hivyo litakusaidia mm. sana kwenye maisha yako kama kweli ulifanya hivyo kwa mapenzi huyo mm. mwanaume ndo bitili baya kama kweli ulifanya kwa mapenzi kwa huyo mwanaume mm. litakusaidia kwa sababu gani ule mwanaume atamchukulia hatua na anaweza kama mume wako pia kwa sababu aibu sibaki kwako wewe tu ibaki hata kwa mwanaume wako na watu wanajua watu tuliumbiwa ku, kukumbuka na kusahau tunaweza tukasahau lakini ni vigumu kusahau mwili jamani kwa hiyo point ni ipi wasio waoga kuambia wazazi wao wasio waoga kuambia wazazi wao kama kweli avienda vai kama mwanaume kweli anakutishatishia yani kwanza kwanza ile kishotishio mapema kwa wazazi wako <laughs> na kingine waache kufanya hivyo hata kama unampenda kubali kulia kutoa matuzi yako uliko kufanya upuzi kama huo kwa sababu mabinti wengi tunadanganya wao tuona o nda bi dada wewe wa kwanza <laughs> mm? upendo upo sio tushapita lakini tuache huu ni mwili hakuna kitu kibangu yangu bora uvae nguo fupi mm. lakini mwili especially mm. sio sehemu za kila mtu kuona na ndio maana aliumba nguo aliempa Mungu alimpatia mtu fikra za kutengeneza nguo sio mpumbavu Eh, kwa sababu ukishaonekana mwili dada hata uvae hai. Hata ufanye nini? Hata uvae hai. Hata ufanye nini?
Hata uvae nguo ya bei gani? Mm. Itaonekana ni sawa sawa. Hapo mama alisema kila mtu ashafuona kuna maana gani? Kwa hiyo labda labda niulize. Hao ambao wanawake kama nayo. Aweza akaolewa? Ah, wao uniambie nani atakufanya hivyo akaolewa? Wapi? Ah, kuna mdada wapo kama wapo wanawake ni ndo ndo. Ah, wanaolewa na wale wale wanaume ambao wanawafanyia hivyo. Kwa sababu kuna wanaume watatu washafanyiwa hizo hizo. Yaani unafanya ujinga huko kumwaibisha mwanamke. Mm-hmm. Familia inakuja. Huyu wetu utaoa. Anaoa hivyo. Lakini kujua mwanamume tofauti na huyu hapana. Lakini anaoa ule ule aliyemfanyia hivyo. Yaani kama uliamua kumwaibisha basi muwaibike wote. Sasa anao anatoa tena pesa hii. Yaani hivi hivi ni kweli 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 mwanamke mwenye situation kama na hizo aweza kaolewa na mwanamke mwingine Mwana... tofauti na huyo ambaye ame. Ame... 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 Kuna aina mbili zinazofanya mtu kama huyo akaolewa. Moja, mm. wanataka kutanana na mwanaume ambaye ajui kila ambacho alifanya. Eh, kila ambacho alifanya na ikabidi mwisho siku akamwoa. Na kuna yule mwanaume ambaye anaweza akatakizie kauli. Hmm? Na vipa kija kujua. Ah, unajua Fanny is not easy. Ah, it's not easy. Ah, ah, easy. Ah, ah, ni either ataolewa ataka kwenye ndoa. Wana is uh, the guy anakuja kujua itamwaribia ndoa. Nini maana yake? Unajua wanasema kwamba kama umeshaoa, kama alishaweka mahali. It's not easy. Too late, unaona? Sasa muoa. Hakuna vile vile utamrudisha kwao, alafu useme ti hapana, na muone ni mwana na tukundua video zenu mwana venda venda. Eh, tu ndino. Mwana ndani mwana yote. Eto si. Shule ni wiki, ni kile ni kama ni mwana vile. Eh, eh, send. Eh. Bana choe na nokucha. Bana choe. Lakini mango ipe tale lumiani. Lakini kama labda anaweza kumwacha kakaka naye ndani lakini kumchiti itakuwa ni lazima atafanya vitu vya nataka. Eh, ndo washona kila mtu zimeta. Ngawa otwa, kanga vya beswa we ndu itakuwa hivi. Sometimes sio easy. Wewe mwenye mm. ushawe kia mali. Alafu hizo hizo mali eh. Au mwanzo ile ata M. Oli macho na washumana kila mtu. Mango watu wapi? Kuna mwingine ambaye anaweza akaambiwa. Tuseme kwa mfano alikuwa ajui watu wakaanza kumwambia bwana Lakini baada akanganganyia akasema huyu ndio mwenye mimi Kwa wale wenye wajali yeah, wanaona hiyo yeah, kwa yeah, yeah. tu ya kawaida kinaweza kikamtokea so <laughs> siwezi nikamwacha mshalamu yeye anapenda kwa sababu tu ya kumbavu wenye kijana yeah, mwenzangu mm, mm, alifanya mm, so mimi kama ninampenda hakuna chochote kile kinabadilika kwa hiyo wasana ni yeye yeye yeah, bado ni yule yule tu unaona mm. so, yeah, yeah, lakini lakini hata namna yeye yeah, lakini inawezekana kwa so so kila mwanaume ambaye atamani na kila mwanaume kilitokea yeah. Na kosi ilikuwa sio kosa ya ule mwanamke mm-hmm. kufanya. Wenda ni sisi. Ndio maana ndio kwa sisi vijana. Wewe ex hapo tande mpuzi cha chambisi. Mbona ikimada wewe nyanya nyema? Ali. Ndio sasa kwa wewe. Ya to. Mimi ndio maana ni sio tino. Mbona ni ni sembe hiyo mada kutokana kwamba ni kitu ambacho. Leo maskini. Kwa sasa hivi. Mimi ni kijana na naona kila mtu kinaendelea. Mtandao bwana mtandao na mahusiano yetu haya ya eh ya kukurupuka nini <coughs> yanafanya mtu anafanya maamuzi ambayo si sahihi. Anahisi kwamba hivi ndio ilivyo. Mimi si kwa najikuta na ibika, unaona? Mm. So ndio maana nimeona hivi kwa sababu kuna yule kijana ambaye kwenda labda anapitia kwenye situation kama hii na shindwa namna gani. Unajua wazazi wetu wazazi wetu kama vile tulizungumza uh, a uh, siku iliyopita hapo tulizungumzia kuhusu wazazi wetu kutokuwa na ukaribu na watoto wao kiasi kwamba inafanywa hiyo vigumu kwa watoto kuenda na kumwambia au kuwa open oh, yeah. kwa kwa wazazi wake aende tu anze kumwambia baba yake bwana mimi niko na situation hii na hii inakuwa vigumu kwa sababu wazazi wetu kuna ile ukali ukali na kwa sababu yeye ni mzazi anataka heshima tu yani sababu hata mimi waga sielewi kwa sababu anini wewe Like, I don't really understand. Sababu <laughs> kitu simple sana mtazoeka anaweza kachukua hapa ni kitu ambako uzito ili ana hii. 
kidogo tu yeah. lakini na nakichukulia kwa uzito kiasi kwamba hapa kunaona eh hapa ni ile sio pema kama kitu gani yani tu tu ni mengi sana tu shanga mambo mengi sana kwa kazi wewe yani unaweza sema mbele tu ya mzazi wako una kama utani tu eh unachukua Tari madam mshai ongelea tu kufata hapo kuongelea wala tuongelee nyingine mada. Lazima muongelee. Lazima. Lazima tuongelee wazazi kila siku. Lazima wazazi. Ili 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 nani hii mambo ya kubombo siju kurendera ipunguke. Unaona? Ili ipunguke ni lazima wazazi waache watoto wao. Yaani wao na urais wa kuzungumza na. Unaona? Kama mimi nisha kuwa na mchumi na nataka kuja kukuambia wewe mzazi wangu kuwa hizi kwangu niti ni kuambia bwana nishakuwa na mjumba sawa kama nataka kumjua naweza mleta nyumbani ukamjua hata kama hajakuwa tayari sijakuwa tayari kumuoa but ni vizuri kuna mjumba lakini hoja ambaye msaidia au jamia mzazi ni wazazi wangu anajua kweli ni vizuri kama anajua wazazi wangu anajua yani kweli different in a, yes different in a, kuja pale mpya kwenye boyfriend na girlfriend you can allow your family like you yeah, like your mother and um, um, father wanajua kila kitu before yani before unajua kila kitu Mila zetu zikisiwa efishi siwa bimbi okay. tuko na umeingia kimila lakini yes, tuko wazazi eh wazazi wote niseme tu wazazi wote okay. tunakuwa na ile respect wa Kiafrika si ndio right hapana Americans mm. wa Kiafrika tuko na respect mtoto ukionyesha huyu leo <coughs> next month kesho. mwingine kesho mwingine kesho no unajua sasa hata kuona nani malaya Ana. Wewe. Ndio yeye Kwa sababu unajua kwa sababu gani wanawake wengi tuna uh, watoto wengi wa Kiafrika tunaficha mahusiano yetu ni kwa sababu vile bado utakapopata mtu sahihi kwa maisha yako mm. ndio unapeleka sasa kwa wazazi wako. Lakini tunaficha vingi inakuwa tunaficha vingi unakuta tunapitia mambo mengi sio kila kitu mtazo wako ajue kila kitu mtazo wako ajue <coughs> kila kitu kupata mtu sahihi mana, kupata mtu sahihi akuwezi yani eti hiyo kuficha ficha ndio itatuma upate mtu sana najua ajuwezi unajua moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kukufanya iwe rahisi kwa mahusiano yenu kudumu kwanza ni wazazi wenu wajue kwa sababu wale watoto usubiria <coughs> kwa sababu wale wale, wale vija, ona, ona, mimi kama ona kama mimi najua mama yako anifahamu mama yako anifahamu eh I know it's very simple na na ungweli lakini it's very simple but y'all have to know kitu kile mnapenda kwanza kwenda kupeleka kwa wazazi nyewe wawili kwanza nyie mkwe na yani mkwe muko real hapana hicho ni kipimo sawa mkwe muko real kwanza kabla ya yote unajua sio na kitu napenda sana na atakayeongea hiyo kauli ya kusema okay baby mimi nataka wewe walijue akwe mwanaume kwa sababu unajua wanaume wanakwaga wana deep down akisema akiamua ku down ana ku down yana na kuacha vizuri sana akiamua ku deep ana yani atakupenda mpaka unasema mwanaume boy mbona ana wengine hata anichiti kumbe ana kupenda unajua unajua mimi nakwambia hivi eh ukitaka kugudua kwa sababu hicho ni kipimo kimoja kuonyesha kwamba ikiwa yule mwanaume yuko serious ama Sumiri <laughs> 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 <laughh> Ni kwa na uraisi wa kukufanya chochote kibaya. 
unaona kwa sababu sitajali unaona kwa sababu najua tu kwamba wewe ni mwoga kwanza kuambia wazazi wako that, that is why sasa hivi ni rais sana kwa watu kutumia na hizo picha <coughs> na nini na bali wakaachana kiraisi lakini kama ni kitu kenye <coughs> lakini kama ni wazazi wako wanajua mimi eh nitakuwa mwoga kukufanyia chochote kibaya kwa sababu washajua chochote kikitokee basi ndio <laughs> 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 Who can go to pick up the food? Now, but it's a good idea. Oh, yes, I have a tender direction. No, and then I was a can. Yeah, no. I was a can. I was a can. Oh, help. But I want to talk to Philip about the billet. Change your address over here. Yeah. Yes, I want to have a little bit to change your address. Bus. a uh, wabembe wengi ambao wanolewa wanolewa akiwa bado ni wadogo sana kwa nini vijana wengi wa kibembe are you sure ni wabembe tu wanolewa ama kuoa wanaoa au kuolewa akiwa bado ni are you sure is only mubembe okay wa afrika wengi mm-hmm. are you sure is only african i can say that no no sema hivyo Okay, kwa nini watu wengi wanolewa na umri ungali mdogo sana? Tamu chakula bwana ili. Yes. Thank you. Yeah, kwa nini? So, je, wewe unafikiria? Sorry, is a hard tax and drive lord. Apikelewa bwana. Ah, yakimbo. I know, but can you try? Hapana unjua ile bishida ga try ai mpaka ule wetu. Yeah, amutana ni wa kembo wewe ile vigumu zani text na mwendesha na mwendesha gari kwa hiyo ole eh vivi okay so kwa nini eh hey, wanasema ti uh, yeah kwa nini uh, wabembe wengi wanolewa wanaoa na kuo ah. hey. wanaoa na kuolewa wakiwa bado ni wachanga sana Je, yeah. unahisi ni kweli uh, idadi kubwa ya vijana ambao wame, wameolewa ama kuoa bado ni wa ni, wa, ni wadogo? Udogo upi kwanza ambao anaongele? Sijui sana baba kuna miss you. Kwa hiyo tunalijua kwanza ni udogo upi ambao anaongelea ndio tujibu. Kwa sababu so, mdogo always be a mimba, mdogo always be a mimba. Exactly. Na mdogo arotini sikama na saka oa. Yes. Yeye ni na kwanza. Eh. Kwa sababu tukisema mdogo, mdogo ni miaka kumi ni mtoto ambaye hawezi kubebesha mimba na mtoto hawezi kubeba mimba. So kama tayari mshafika hizo ages za kupeana mi ujauzito tayari hakuna utoto hapo. Utoto sasa ni vile sasa mnavoishi hali zenu na tabia zenu. So, sasa maybe mna act utoto. Kwa sababu kuna utuzima, unaweza kuona utuzima yani unajua ukisha kuwa mama, ukisha kuwa baba, ukisha wao, ukisha olewa kuna vitu fulani unabidi inabidi ubitoe kwenye maisha yako kuna baadhi ya vitu vinabidi upunguze kwenye maisha yako 
Yaani kama ulikuwa mtu wa aina hii mara hivi mara vile e, unaelekea kutoa baba fulani unaelekea kutoa mama fulani badilika you know kesho kishukuta utakuwa na familia so labda hivyo ndio anashindwa sana kuzingatia lakini utoto haupo mkishamwa kuona hakunaga utoto kwa sababu mnategemea kuitwa baba na mama hapo utoto haupo na kama mmeshaamua yani tumeamua kuona hakuna bora hakuna utoto mtoto ni yule ambaye hajui kabisa chochote niseme mfano kama vile kipindi na miaka 14 nilikuja hapo Marekani nikitongozwa ewe ewe nishaenda kwa mama yangu kule ndo kwa watoto eh bomu pikile simu kila mara ali mpomba kwa mwishie kwa mpoya oh unaona kama hapo hivyo naweza sema ulikuwa ni mtoto lakini hivi eh nilikuwa na maboyfriend niko na ex niko na maex wawili hakuna anayewajua kwetu zaidi ya dada yangu ambaye kama ni namwekaka tena kama rafiki yangu unaona sasa hapo sio utoto tena tayari nishajua baya na nzuri lakini zamani huo ule ulikuwa ni utoto kwa sababu kuna kipindi kuna vijana hapa sisi kuataje majina hapa tuko kwenye kamera jamani wanaweza kujiona kasema wana niongelea kwenye kamera hapa so nasema oh waeleweleo eh waeleweleo so ulikuwa na ule ndo ulikuwa ni utoto unaona sasa ule ndo ulikuwa ni utoto kwa sababu nilikuwa sielewi kama wanafata nini kumbe wao wanaona kapisi kali kako bali wanataka sawa wakamende mende kumbe kapisi kali kenyewe hakajui mwanaume eh so uenda labda watu ambao wanasema kwamba eti wao hao watu wanaolewa ama kuoa wakiwa bado ni wadogo uenda labda wanaona muonekano wetu najua mwili mili yetu nayo inaonesha huyu bado ni mdogo lakini ukiuliza miaka hivyo nasikia acha kwamba 20 22 23 wakitulinganisha na hawa Marekani inaonekana hawa Marekani kama vile wakubwa sana lakini ukiwauliza miaka yao nasikia 15 16 ni mdogo unajua nianze sema dunia yote kwa ujumla mwanamke mwanamke sio mtoto mwanamke akishafikisha miaka 13 mwanamke unajua kwa sababu gani nimesema hivyo mwanamke sio mtoto kwa sababu mwanamke akishaanza kuona ukata usiku Yaani <laughs> tayari <laughs> Kwa hiyo usakivi ni mwanangu. Ni kwa sababu gani? Tayari mwanaume yaani mbona? Ni mbona tatema swali ma kiopo awe ni wasaa. Ni ni mbona maswali male one. So mbaya we wiki eh. Kwanza huo huo dogo ambao alikuwa anaongelea right? Ni kwanza ni tufamu kwanza ni ndugu yeah, yeah. so, ya mwanamke sio mtoto sasa anaweza kusema mtu wa 24 ma 25 ngweti huo ni mtoto ah ni ni labda kwa jinsi ambavyo wana kuna mwanamke kuna wanawake ambao wanaingia ukihusu mtazamo kwa roba ya gani kama ni mtazamo ndo unaangalia alafu ndo useme kwamba ameona mtoto ukisema mtazamo kuna wamama watu wazima kabisa wana watoto 10:12:17 lakini ukiwaona watoto mili yao sura zao watoto. Naweza sema labda kama afya. Unasema ah, afya yake kidogo imeshuka lakini sura yake mm. inaonyesha kabisa ni mtu mzima. No, okay, lakini ni mfupi, si ana mwili, ni mgonde. Yaani yaani ukimwona tu ukimwona tu kwa mbali, ili ingia na ndimu saka uli. Yeah. Kumbe ni mtu mzima. Na kuna mbaba nimekutana naye alikuwa jana. Yaani gisa anavyoonekana ukimwona kisura. Mtoto mm. sana, yaani mtoto lakini yeah, ni mtu. Yes. Mbani. So <laughs> uki, 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 kusema eti Bia mtoto mara nini mara nini hapo inakuwa kama ni challenge kidogo kwa sababu kuna watu wana mili mikubwa ukiuliza sura za uh, ukiangalia sura zao mili na kila kitu sio watu wazima yani ni vitoto vina miaka 15 vina miaka 10 eh kwa hiyo ni mili ndo yenye inaogopesha watu yes. naona kwamba huyu huyu bado ni mdogo yeah lakini kumbe umri uko safi kabisa <laughs>